we are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on moon's south polar region. வணக்கம் நண்பர்களே நான் ஈஸ்வரன் பேசுகிறேன் இப்போ நேற்றைக்கு அதாவது இருபத்தி மூணு ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்றைக்கி புதன்கிழமை இந்த இந்தியாவினுடைய அந்த சந்திரயான் மூன்று அப்படிங்கிற ராக்கெட் வந்து சந்திரனில் தரையிறங்கியிருக்கு ஈவினிங் சுமார் ஆறு மணி போல் இந்திய நேரம் ஸோ இது வந்து ஒரு மாபெரும் ஒரு சாதனையாக தான் கருதப்படுறது உலக அளவில் இப்போ வந்து இந்தியா வந்து இது வரைக்கும் மூணு நாடுகள் இருக்குது அமெரிக்கா அப்புறம் சோவியத் யூனியன் முன்னாள் சோவியத் யூனியன் அப்புறம் சைனா இது மூணு தான் வந்து இது வரைக்கும் மூணுக்கு வந்து ராக்கெட் விட்டுருக்கு இப்போ வந்து இந்தியா விட்டதுனால இது இந்தியா வந்து நாலாவது நாடாக ஆகிறது உலகத்தில் அதே நேரம் இந்தியா வந்து இதில் ஒரு முதன்மை இடத்தை பெறுறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணுடைய சவுத் போலில் வந்து இது வரைக்கும் யாருமே ராக்கெட் இறக்கினது இல்லை அதை வந்து இப்போ இந்தியா அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு சவுத் போல்னால் அந்த அதாவது சூரிய வெளி ரொம்ப விழாத இடம் ரொம்ப மைனஸில் போகும் அந்த டிகிரிஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இடத்துல அதுவும் அந்த நிலப்பரப்பு கூட கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த சந்திரயான் மூன்று அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே இறங்கியிருக்கு ஸோ இது வந்து அந்த விண்கலன் விட்டாங்க இல்லையா அதான் ஜூலை ஃபோர்டீன் தான் விட்டாங்க ஸ்ரீஹரிக்கோட்டாலேருந்து அந்த ராக்கெட் லான்ச்சர் மூலம் போயிட்டு ஒரு பூமியை ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நிலவு பாதைக்கு செஞ்சுட்டு நிலவை சுற்றி சுற்றி வந்தது அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி தேர்டு வந்து இறங்குற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க அது மெது மெதுவாக அதுலேருந்து அந்த லேண்டர்னு ஒன்று உண்டு அந்த மெயின் ஏர்க்ராஃப்ட்லேருந்து லேண்டர் தனியாக பிரிஞ்சிடும் அதுதான் லேண்ட் பண்ணோம் மூணில் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக லேண்ட் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் இயர் பார்த்திங்கன்னா சந்திராயன் டூ வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அது வந்து அந்த லேண்டிங் ஸ்பாட்டை கிட்டத்தட்ட ஒரு மேபி ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மூணுலேருந்து அந்த டயத்தில் வந்து அந்த தொடர்பு விட்டு போச்சு அதனால் வந்து எந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அவ்வளோவா சக்ஸஸ் ஆகலை சந்திராயின் டூ பட் இந்த தடவை அதுக்கான பிரத்யேக ஏற்பாடுகளும் பண்ணியிருந்தாங்க எப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தட்ப வெட்ப நிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் அதனுடைய சந்திராயன் அந்த லேண்டருடைய கால்கள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து எந்த கிராஷ் ஆனாலும் அது தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அது பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் அது வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தரை இறங்கிடுச்சு தரை இறங்கின உடனே அப்படியே உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் இந்தியர்கள் இந்தியாவில் ஒரு நூறு நூற்றி இருபது கோடி பேர் பார்த்துருக்காங்க உலக அளவில் நிறைய பேர் இதை வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க லைவில் அப்படியே சந்தோஷம் பொங்காமல் இந்தியர்கள்லாம் அப்படியே சந்தோஷம் கட்டுக்கடங்காமல் போயிடுச்சு எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய நாட்டிலேருந்து பார்த்துருக்காங்க ஒரு ஆச்சரியத்தோடையும் ஒரு இதுவோடையும் பார்த்துருக்காங்க அவங்க இந்தியா இவ்வளோ பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்கு உலகத்தில் நாலாவது நாடு ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்தியா வரைக்கும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய எண்ணமெல்லாம் அது ஒரு பேக்வேர்ட் கண்ட்ரி அது வந்து சும்மா அந்த பாம்பாட்டிகளும் தேள் பிடிக்கிறவன் தான் இருப்பான் ரிமோட் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தெல்லாம் இருந்தாங்க ஆனால் சமீப காலமாக இந்தியா வந்து ஒரு நிறைய முன்னேற்றத்தை கண்டிருக்கு ஸோ இதை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கும் ஒரு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாகிடுது இப்போ நம்ம அந்த ஒரு சின்ன வீடியோ பார்ப்போம் அந்த லேண்டிங் வீடியோவை அதுக்கப்புறம் அது பேசலாம் लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के बहुत ही उम्दा द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन हम्म तो इधर एक और चिन्ना साधन हम पढ़ने रखे इंडिया है ना इनका टीना இதனுடைய மொத்த செலவே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் தான் ரஃப்லி இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிக்கனமான ஒரு செலவு ஏன்னா அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா சினிமா எடுத்தாங்களே நூற்றி ஐம்பது மில்லியன்லாம் ஆகும் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ்க்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க
அது வந்து நிறையா சிக்கன ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க மேலும் அந்த இந்தியா சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து யூஎஸில் கொடுக்குற அளவுக்கு சேலரி கிடையாது கம்மி தான் அதனால் இவங்களால் வந்து அந்த ஒரு குறுகிய ஒரு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு இதுக்கு வந்து மோடி வந்து பிரதம மந்திரி மோடி அப்போது வந்து ஜோனஸ்பர்க்கில் இருந்தார் அதாவது இது லேண்ட் ஆன டயத்தில் இந்த பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் இருந்தார் அவர் அப்போது அந்த சிக்ஸ் ஓ கிளாக் போல் அவர் லைவுக்கு வந்துட்டார் பார்க்குறதுக்கு அவர் பார்த்துட்டு இம்மிடியட்டாக இது லேண்ட் ஆன உடனே அவர் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு அதை கேட்போம் the people of every country and region india's successful moon mission is not just india's alone this is a year in which the world is witnessing india's g20 presidency our approach of one earth one family one future is resonating across the globe so idu vande india vukana perumai mattum illa adu manitha gulathukke perumai abdingra maari da sollirkaru so ipo inda south pole la edukaga avanga avlo kurippa irukanga ange irakkaradhukku actually pathina russia oru luna 25 nu onnu vittadhu ipo da i think april la onnu 2023 adu vande failure aayiruchu crash aayiruchu அதே மாதிரி ஜப்பானும் ஒரு தனியார் ராக்கெட் வந்து விட்டுருக்கு அதாவது அந்த லூனார் அந்த இந்த சைடு சவுத் போலில் இறக்கிறதுக்கு அதுவும் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்தியாவுடைய அந்த சந்திரயான் மூணு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பிரமிப்பாக இருக்குது ஸோ எதுக்காக அந்த சவுத் போலுக்கு போகிறாங்கன்னா சவுத் போலில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அறிகுறிகள் இருக்குது அதோ ஃப்ரோசன் வாட்டர்பாங்க ஐஸ்னு சொல்லலாம் அது ஃப்ரோசன் வாட்டர் அப்படிம்பாங்க ஸோ இப்போ ஃப்ரோசன் வாட்டர் இருந்ததுன்னா வாட்டர் என்ன ஹெச் டூ ஓ ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஒன்று ஸோ அப்படின்னா ஆக்சிஜனும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெசம்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இப்போ ஆக்சிஜன் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது மக்கள் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் போகும்போது ஹியூமன்ஸே போகலாம் அந்த அந்த ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதில் எப்படி இந்த ஆக்சிஜன் இருக்குது அதை எப்படி வெளி கொணர்றது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக அவங்க ஒரு முயற்சி பண்ணுறாங்க அதே நேரம் அங்கே வந்து நிறையா கனிம வளம் இருக்குது அதாவது மினரல்ஸ் இருக்கிறதா அறிகுறிகள் தென்பட்டிருக்கு ஸோ அதையும் வந்து அவங்க ஒரு மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணலான்னு பார்த்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இப்போது அந்த லேண்டர் இறங்கிடுச்சு இல்லையா லேண்டர் இறங்கின உடனே அதுலேருந்து ரோவர்னு ஒன்று வரும் அதுக்கு பிரக்ஞான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ரோவர் வந்து அதுலேருந்து வெளியே வந்துருச்சு லேண்டர்லேருந்து வெளியே வந்து அது அப்படி ரோ பண்ணோம் அந்த மூணுக்குள்ளேயே அப்படி ஸ்லோவாக தான் போகும் ரொம்ப ஸ்பீடாக போக முடியாது ஏன்னா அங்கே புவி ஈர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மி அண்டு சாயிலும் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த பூமி மாதிரி கிடையாதுங்க அதனால் ரொம்ப இன்ச்சு இன்ச்சாக தான் நகரம் அது ஸோ ரோவரும் போயிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ வீக்ஸு வந்து ரோவர் அங்கே இங்கே போய் அங்கே சந்திரனுக்கு அடியில் இருக்கிறது என்ன இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஆனலைஸ் பண்ணி டேட்டாவை வந்து இந்தியாவுக்கு அனுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு முன்னோடியான ஒரு திட்டத்தை வந்து இந்தியா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நிறைவேற்றிருக்கு எஸ்பெஷலி சந்திராயன் டூ ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் இது சக்ஸஸ் ஆனது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் அது அப்படியே வழி மேலே விழி வச்சு காத்திருப்பாங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி அந்த சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய அப்படியே அந்த மூச்சை பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஐயோ ஐயோ என்ன போகுது என்ன போகுது என்ன போகுதுன்னு அந்த அளவு வந்து சிங்கப்பூர்லேயும் நிறையா பேர் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க குறிப்பாக இந்தியன்ஸு அது டச் டவுன் ஆன உடனே அங்கே எல்லாம் கிளாப்ஸ் வந்து அந்த இவர் ஐஎஸ்ஆர்ஓ சேர்மேன் திரு சோம்நாத் அவர்கள் அவர் வந்து ஸ்பீச் கொடுத்தாரு டச் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னு அதை பார்த்த உடனே தான் எல்லாேருக்கும் இங்கே சந்தோஷம் அப்படியே கூறிய பிச்சுட்டு போயிடுச்சு அது அதுக்கப்புறம் தான் திரு மோடி பேசினார் அவர் பேசின போதும் இது இது ஒரு ஹியூமனுக்கான ஒரு இது தான் இந்தியாவுக்கு மாத்திரம் அச்சீவ்மெண்ட் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் பேசினார் அந்த இன்னொரு கிளிப்பே நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல has been welcome universally <coughs> our moon mission is also based on the same human centric approach therefore this success belongs to all of humanity and 
it will help moon missions by other countries in the future so in the sadhanaya paratadangale kedaiyadu kurippa india la ella makkalum paratranga palli kudangalla idhukku or celebration vechirukanga appra und cricket veerargal edho or cricket match la irundirukanga appo vandu avanga idha watch pannittu avanga vandu aaravaram pannirukanga அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனும் சரி எல்லா சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களும் இதை வந்து ரொம்ப ஒரு கொண்டாடி பாராட்டுருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து சில விரும்பத்தகாத விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அதாவது இதெல்லாம் நடக்காமல் இருந்திருந்தால் இன்னும் முழுமையாக செலிப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ முதல்ல என்னென்னா காங்கிரஸ்காரங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு கடுப்பு இது வந்து மோடி ஆட்சியில் நகழ்ந்து நிகழ்ந்துருச்சு அப்படின்னு மோடிக்கு பேர் போயிடுமோ புகழ் போயிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு தாக்கம் மைண்டில் ஆனால் எந்த இடத்துலையுமே மோடி வந்து இது என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டு இல்லை பாஜகவோட அச்சீவ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லவே இல்லை இதை அவங்க கவனிச்சாங்களான்னு தெரியல இது வந்து சயின்டிஸ்ட் ஃபேமிலி தான் பரிவார் அப்படிங்கிறார் சயின்டிஸ்ட் ஃபேமிலிக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன்னா சொல்லியிருக்கார் அவர் ஸோ என்னமோ அவர் தான் க்ரெடிட் எடுத்துன்ற மாதிரி இவங்க வந்து எல்லோரும் பாருங்கள் ராகுல் காந்தி ஆகட்டும் சோனியா காந்தி ஆகட்டும் பிரியங்கா வாத்ரா ஆகட்டும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் நேரு காலத்துலேருந்தே இது வந்து தொடங்கிச்சு அப்படி அதாவது அந்த க்ரெடிட் வந்து நேருவுக்கு போகணுங்கிறாங்க அதுவும் குறிப்பாக சசி தரூர் போன்ற ஒரு நல்ல படித்தவர் அவர் நல்ல ஒரு புச்சாலியான மனிதர் அவர் அவரும் இந்த மாதிரி இது நேருவுக்கு தான் க்ரெடிட் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறார் இதுதான் கொஞ்சம் வேதனையாக இருக்குது கண்டிப்பாக ஜவஹர்லால் நேருவை போல் ஒரு மிகப்பெரிய உன்னதமான தலைவர் இருக்க முடியாது அதே நேரம் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் இறந்துடுறாரு இந்த ஐஎஸ்ஆரோ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதில் தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூலேயே விக்ரம் சாராபாய் அவர் தான் அந்த டொயன் ஆஃப் தி ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் இன் இந்தியா அவர் தான் வந்து ஒரு இன்னொரு நிறுவனத்தை வந்து உருவாக்குறார் அது வந்து இட்ஸ் அ ப்ரீ கர்சர் டு ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் அது அப்போது வந்து நேரு தான் ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் அவர் வந்து அதை ஒப்புதல் கொடுத்துட்டார் நிறுவனத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நேரு அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் இறந்துடுறாரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் தான் ஐஎஸ்ஆர்ஓங்கிறது வந்து வருது அதுலேருந்து வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமே அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் பாலிட்டிஷியன்ஸுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது அதாவது பாலிட்டிஷியன்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து தடுக்க போகிறதில்லை இதுக்கு முட்டுக்கட்டை போட போகிறதில்ல அதனால் கண்டிப்பாக அவங்க தான் அனுமதிப்பாங்க எந்த பாலிட்டிஷனாக இருந்தாலும் சரி பிஜேபி பாலிட்டிஷனோ காங்கிரஸ் பாலிட்டிஷனோ யாராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அதை அளவு தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்தியாவுக்கு பெருமை அது ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பேசுகிறது பார்த்திங்கன்னா என்னமோ அது பாஜகவுக்கு பெருமை போயிடும் மோடிக்கு பெருமை போயிடுங்கிற மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஓடுது இது வந்து நேரு காலத்து இது அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்ருக்கான் இதை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு விதமான ஒரு பாவமாக தான் தோன்றுறது அவங்கள பார்த்தா இந்த நிலைமைக்கு இறங்கிட்டாங்களேன்னு அதை தவிர திரு பிரகாஷ் ராஜ் வேறு ஏதோ ஒரு கார்ட்டூன் போட்டிருக்காரு அதாவது இந்த பிரகியான் இது சந்திரயான் மூணு வந்து சந்திரனுக்கு போய் இறங்கின உடனே அங்கே யாரோ ஒரு நாயரை வந்து டீ டீ கடை வச்சுருக்காரான் ஆல்ரெடி அவர் வந்து வரவேற்கிறாராம் இவரை சி இது வந்து வெளியிலேருந்து பார்த்தா ஒரு இன்னசென்ட் கார்ட்டூனாக தான் இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட் திங் இது வந்து நிறைய தடவை இது வந்து பண்ணியாச்சு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதில் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் சந்திரனுக்கு போனாரோ அப்போவே இந்த ஜோக் வந்து அடிக்கப்பட்டாச்சு ஸோ திரும்பி திரும்பி இந்த ஜோக்கு சொல்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை மேலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் மக்கள்லாம் அப்படியே மகிழ்ச்சியில் கொந்தளிச்சிட்ருக்காங்க நமக்கு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அவர் இந்த மாதிரி ஒரு சில்லறையான ஒரு கார்ட்டூனை போடுறது வந்து அவருக்கு அழகில்லை அவர் ஒரு மாபெரும் ஆக்டர் அவர் உன்னதமான ஆக்டர் தமிழ் நன்றாக பேசக்கூடியவர் அவர் இந்த மாதிரி போட்டு தன்னுடைய தரத்தை வந்து குறைச்சிருக்க வேண்டாம் அதுதான் நம்மளுடைய ஆதங்கம் கூட சரி இப்போ இதனால் இப்போ ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் மூலம் இன்னும் நிறையா பயன்கள் வர்றதுக்கு இருக்குது அதாவது பூமியில் கூட அந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு இந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ரிசர்ச் கை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறாங்க எப்படி விளைச்சலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி வந்து இந்த மண் வளத்தை வந்து பெருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் மூலம் நமக்கு நிறையா விடைகள் கிடைக்கும் இது வரைக்கும் தெரியாத உண்மைகள்லாம் வெளிவரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த பாலிட்டிஷியன்ஸ் இந்த மாதிரி பா பாலிட்டிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ காங்கிரஸ்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து நேரு காலத்து தான் அதனால் உங்களுக்கு இது கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இதே மணிப்பூர்னு வரும்போது ம
அந்த டயத்தில் வந்து அவங்க நேருவையும் காங்கிரஸையும் மறந்துடுறாங்க இப்போ பாஜகவோட பொறுப்பு தான் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டபுள் கேம் ஆடுறது தவறு எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு ஸ்டான்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டிக் பண்ணணும் எல்லா மேட்டர்லையும் நீங்கள் அதே ஸ்டிக் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு வேண்டிய போது வந்து முன்னால் ஆட்சிக்கு நம்ம கிரெடிட் கொடுக்கணும் வேண்டாத போது வந்து கொடுக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ஒரு தவறான போக்கு இது அதாவது ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து கொண்டாடுறதுக்கும் ஒரு மனசு வேணுங்க இந்த மாதிரி சில்லறத்தனமாக பாலிடிக்ஸ் பண்ணி அந்த மகிழ்ச்சியை கெடுக்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து காரணமே கிடையாது இதனால் எந்த பயனும் கிடையாது அவங்களுக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் பாருங்கள் நேரு நேரு எல்லாம் நேரு இது பண்ணுறாங்க நேரு யார் அவர் என்ன ஜாதின்லாம் தெரிஞ்சாங்கன்னா அவங்க நேருவை கொண்டாடுவாங்களான்னு தெரியல மோடி வந்து பேக்வேர்ட் கிளாஸ் ஆனால் மோடிக்கு எதிராக இருக்காங்க இந்த திராவிட கட்சிகள்லாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது என்ன அரசியல் விளையாட்டு மாதிரி தான் தோணுது ஒரு கொள்கை ரீதியான ஒரு அப்ரோச்சாக தெரியல நமக்கு ஸோ அதனால் இப்போ என்ன அது ஆக போகிறதோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து அவங்களுடைய வேலை செஞ்சுட்டே தான் இருக்க போகிறாங்க இப்போ அடுத்தபடியாக ககன்யான் ஏதோ ஒன்று விட போகிறாங்க அண்ட் ஃப்யூச்சரில் வந்து மேனையே மூணுக்கு அனுப்புகிறதா பிளான் இருக்குது அவங்களுக்கு மேன்டு மிஷன் அது தவிர ஜூபிட்டர் மார்ஸு அதுக்கெல்லாம் கூட வெஹிக்கிள்ஸ் அனுப்பிச்சு அதாவது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்பிச்சு அதை வந்து அவங்க ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு பிளான்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டயத்தில் யார் ஆட்சியில் இருப்பாங்கன்னு தெரியாது தயவு பண்ணி யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் அந்த சயின்டிஸ்ட்டை நீங்கள் பாராட்டுங்க சயின்டிஸ்ட்டுக்கு கிரெடிட் கொடுங்க அந்த சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆதரவு கொடுங்க இதில் இன்னொரு ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம்னா எவ்வளவு பெண்கள் பாருங்கள் அந்த சயின்டிஸ்டில் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு காண கிடைக்காத ஒரு காட்சிங்க அது அந்த டிவிலே பார்த்தோம்னா எவ்வளவு பெண்கள் அமர்ந்துருக்காங்க இவங்கெல்லாம் சயின்டிஸ்ட் அவங்க பெண்களை வந்து நம்ம எப்போவுமே ஒரு சாதாரணமாக எண்ணிடக்கூடாது அவங்களால் சமையல் கரண்டியும் பிடிக்க முடியும் இந்த ராக்கெட் ஓடுறதையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த அளவு திறமையானவர்கள் ஸோ அந்த பெண்களுடைய அந்த சக்தியையும் பலத்தையும் நாடு அதிகமாக உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்போ தான் நாட்டுக்கு நல்லது ஸோ அவங்கள வந்து ஒதுக்கிடக்கூடாது அவங்களுக்கு ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் மேனுக்கு ஈக்குவலாக இருப்பாங்க மேனை ஈக்குவலுக்கு தாண்டி அவங்க இது பண்ணிவிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதை உணர்ந்து அவங்க பண்ணாங்கன்னா இன்னும் கோல்டன் ஏஜஸ் ஆர் தேர் டு கம் நாட் ஓன்லி ஃபார் இந்தியா பட் ஃபார் தி என்டையர் ஹியூமானிட்டி ஸோ நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்